Ayan, good morning mga sir. Uh, today, i-install na natin yung uh, Brembo Brake Master Cylinder natin sa harapan. Ayan, eto siya mga sir. Ayan, unbox muna natin siya. Ayan, yung reservoir. Ito yung uh, mismong Brake Master natin. Brembo Racing Ganda Tapos ito. Instruction Manual Dalawang stickers Brembo stickers And brake light switch Tapos ito yung card mo na Brembo card and pwede mong i-check sa internet kung original ba talaga yung nabili mo sa website ng Brembo gamit itong card na to mga sir yung akin tinignan ko na siya original siya tapos ayan banjo bolts pero hindi natin gagamitin ito kasi pang 2 uh, calipers to sa harapan. Ayan, dalawang brake hose. Ayan, tapos copper washers mga sir. At ang gagamitin kong brake fluid, dot pour. Ayan, dot pour brake fluid mga sir. Ayan na, nabili ko siya ng 286 pesos. eto pa, magpapalit rin ako ng clutch cable kasi naputol na yung clutch cable ko mga sir isang linggo na rin hindi nagagamit yung motor ko dahil wala akong clutch cable hinintay ko pa to mga sir bumili rin ako ng titanium bolts para sa reservoir mga sir eto ayan 120 pesos itong bolts na to at yung washer kasama na mga sir tapos itong reservoir holder uh, binigay lang sa akin for free ng pinagbilihan ko ng brake master mga sir tapos itong banjo bolts uh, 180 pesos gold kasi wala akong makitang titanium kaya gold na lang. Nakatago naman mga sir. Tapos, binigyan din ako ng free uh, reservoir hose. Original na Brembo hose mga sir. Pero kapag bumili ka ng pag bumili ka ng brake master ng Brembo, wala siyang included na hose mga sir. Bibilin mo pa siya. Ang price ng Brembo RCS19 brake master cylinder mga sir is Uh, 21,500 pesos ayan siya original po ito mga sir Twin RCS 19 so yung 19 yun ang diameter ng bore ng cylinder niya mga sir meron RCS 16, 15, 14 etong SGP clutch cable 380 pesos uh, link in the description din kung saan ko siya nabili mga sir kay sir tatet Tapos itong uh, Brembo RCS19 na bili ko kay uh, Yelsam Thai Parts mga sir. Link in the description din. Ayan mga sir, install na natin. Sir, first step, kailangan i-drain muna natin yung lumang fluid natin. And yung bleeder bolts niya mga sir is 11mm. Ayan, buksan lang natin. Ipump lang natin itong uh, brake master natin. 
So, maubos lahat. And buksan na natin yung reservoir para mas mabilis. Ayan, ipump lang ng ipump. Ayan mo, sir. Wala na laman, naubos na siya. Ayan, pwede na natin tanggalin itong banjo bolt uh, ng stock brake master natin, mga sir. Gamit itong 12mm wrench. Ayan, pwede na natin siyang tanggalin. Ayan mga sir. Tapos unplug lang natin yung connection ng brake light switch. Ayan pwede na natin nilagay itong Brembo natin mga sir. Lalagay muna natin yung switch. Ayan mga sir, meron ako lagay ng side mirror kaso hindi siya kasya dito. Ayan, nilalagay ko na lang siya kapag nakapagpalit na ako ng throttle mga sir. Ayan, tapos ipwesto natin itong brake hose natin. Lagayan nyo ng brake hose nasa baba mga sir. Ayan, nilalagay na natin itong banjo bolts at yung mga washers. And mga sir, pinadaan ko siya sa likod. <laughs> Dahil yun yung pinakamaganda yung position. I think. So tingin ko lang. Ayan mga sir, yung pwesto ng hose niya. Ayan, sa gabal. Ayan, kapag nakakita ako ng maiksi na hose mga sir, papalitan na lang natin siya. Ayan mga sir, pwede na natin ilagay itong uh, reservoir natin. Ayan, lalagay mo na natin yung reservoir holder. Ayan mga sir.
Ayan, tapos yung reservoir na. Ayan, ganyan yung pwesto nya. Tapos yung hose natin. Ipukatan lang natin. Ayan mga sir. Ayan, pwede na natin higpitan yung reservoir bolts. Ayan, pwede na natin siyang i-bleed mga sir. And mga sir, meron na akong tutorial sa pagbi-bleed. Ah, hindi ko na masyadong ipapakita kung paano ko siya i-bleed. Ayan mga sir, dapat tigas na natin. Ayan, lumipat ako ng pwesto kasi umuulan mga sir. Dadagdagan ko na lang siya ng fluid. Ayan mga sir, i-kukunig naman natin itong uh, brake light switch natin ngayon mga sir. Ayan mga sir, uh, tinanggal ko na yung head para mailagay natin yung brake light switch nya. Ito yung plug ng brake light switch natin. Ayan, itong dalawang block na wires, ito yung sa brake light switch. Tapos itong orange, tapos itong yellow with green stripes. Ito yung wire para sa starter. So, ito yung mga kailangan natin. Tatanggalin ko sila mga sir. Ayan, tatanggalin ko yung pin sa loob. Papalitan ko ng bago. Ayan, meron silang lock na maliit. Ipupush mo lang yon tapos lalabas na ayan mga sir lumabas agad yung isa pa ayan tapos ito yung sa ayan yung sa throttle natin dito sya naka connect tatanggalin ko lang yung seat tie papalitan na lang natin tapos pwede na natin hilahin yung dalawang brake light switch ayan mga sir ito yung ito yung connection ng stock na brake light switch maglalagay ako ng bago para hindi ako magputol tapos meron akong dalawang bagong pin eh, nakita ko lang sa mga pinaglumaan plug, marami ako nun. Ito yung ilalagay natin ulit. Ito yung Brembo brake light switch. Iba yung mga plug niya. Uh, puputulin ko yan. Tapos ilalagay ko itong mga tamang sir. Tanggalin natin yung balot niya. Tapos ito. And gagayaan natin yung haba ng 
balot nung stock na wires. Ayan mga sir. Ipapasok natin siya dito sa may starter wire. Sasama natin. Ayan na sila mga sir. Tapos yung... Ayan yung pwesto nya. Tapos bago ng zip tie. Ayan mga sir. Ayan. Parang stock wiring din. Malinis tignan mga sir. Ayan mga sir. Nailagay ko na sila. Uh, sinolder ko lang sila. Para dumikit. Ayan pwede na natin silang ipasok. Ayan dapat nakabuka yung lock na. Ito. Nakabuka yung lock nila mga sir. And kahit magkabaligtad dyan, okay lang. Kahit anong pwesto. Ayan mga sir. Parang stock wiring lang. Tapos, ganyan lang yan. Pwede na natin siyang ibalik. Ibalik lang natin yung throttle mga sir. Ilagay na natin itong uh, brake light switch sa Brembo. Madali lang siyang ilagay. I-plug mo lang yung mga pins. Ayan. Ayos mga sir. Try muna natin kung maandar. Ayan. Maandar siya mga sir. Ayan. So yung ilalagay naman natin ngayon yung clutch cable. Ayan mga sir. Dahil putol na yung clutch cable ko. Ayan. Pwede mo nalang. Hilahin na lang natin siya. Ayan. Nawala yung ulo. Tapos itong zip tie. Tanggalin natin. Dahil wala akong zip tie uh, na reserva, hindi natin siya puputulin. Nagamitin natin siya ulit. Tanggal mo. And iangat mo lang yung lock na to. O baba. Tapos dito siya manggagaling. Hilahin natin punta doon sa ibaba. Tingnan natin kung kailangan pa magtanggal ng mga wire ay ng mga pairings. Ito yung clutch natin, mga sir. Try natin hilahin. Kung kaya. Mukhang hindi. Kailangan natin tanggalin itong uh, leg shield natin para matanggal yung clutch cable. And mga sir, ito yung clutch. And try natin hilahin. Ito. Lumabas siya. Tapos 12mm wrench para dito sa adjuster. Tatanggalin natin. natin nilagay yung bago ito yung bagong clutch natin SGP din 
and sana matibay na rin mga and mga sir dito ko siya unang ipapasok sa eto na siya mga sir lalagay muna natin itong dulo ayan mga sir nailagay ko na yung dulo dun tapos yung nut na isa tatanggalin ayan pasok lalagay muna natin siya hanggang sa dulo yung sa itaas mo na ilalagay muna natin ito yung sa itaas mga sir and dito siya papasok sa may butas dito tapos dito sa ayan sa lagay natin itong rubber tapos adjust natin sa pinakababa eh, ilalagay muna natin itong ulo ng cable sa lever pwede na natin siyang i-adjust uh, depende kung saan ka komportable mga sir ayun mga sir ito yung clutch play ng akin konti lang ayoko nung mataas na clutch mga sir tapos itong sa baba nandito siya sa gitna ayun nasa gitna siya mga sir ayun pwede na natin siyang higpitan pwede na natin ilagay ulit yung zip tie natin kanina mga sir and ibabalik ko na yung head tsaka yung leg shield nya 